வீடு நிலம் கமர்ஷியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இது எல்லாமே தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட்ல நீங்க வாங்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ யார் அப்படி தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட்ல ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா பேங்க் தான் கொடுக்குறாங்க சோ எந்த விதமான பிரச்சனையும் ஏற்படாது அப்படிங்கறதுல டவுட்டே கிடையாது எப்படி அவங்க கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா பேங்க் ஆக்ஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பேங்க்ல ஏலத்துல விடுவாங்க இல்லையா சோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் நம்ம வாங்கணும் அப்படின்னா நமக்கு முப்பது இருந்து நாற்பது சதவீதம் வரைக்கும் கம்மியான பிரைஸ்ல வாங்கிக்கலாம் சோ இந்த வீடியோல வங்கி ஏலம் விடுவதை எப்படி குறைந்த விலையில் வாங்குவது பேங்க்ல இருந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை ஏலத்துல விடுறாங்க அப்படின்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை எப்படி வாங்குறது அந்த ப்ராப்பர்ட்டில என்னென்ன விஷயங்கள் நம்ம செக் பண்ணணும் எப்போ ஆக்ஷன் நடக்கும் அதாவது எப்போ ஏலம் நடக்கும் எதுல நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் எங்க நோட்டிபிகேஷன் விடுவாங்க அப்படின்ற பல விஷயங்கள் அண்ட் இதன் மூலமா நமக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கா சைட் எஃபெக்ட் அந்த மாதிரி அப்படின்ற டோட்டல் இன்ஃபர்மேஷன் இந்த ஒரே வீடியோல உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது ஸோ வீடியோவை முழுசா பாருங்க வெல்கம் டு ஃப்ரீடம் தமிழ் மணி சேனல் நான் உங்க யுவராணி இப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்மளுடைய ஃப்ரீடம் தமிழ் மணி சேனல்ல பாக்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வீடு <laughs> ஒரு <laughs> 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 90 days நீங்க இஎம்ஐ கட்டல ஓகே உங்களால கட்ட முடியல அடுத்து அடுத்து கண்டினியூஸா அதுவும் உங்களால கட்ட முடியாம போச்சு அப்படினா பேங்க் சைல இருந்து டிமாண்ட் நோட்டீஸ் அனுப்புவாங்க என்ன விஷயம் பா ஏன் பா மூணு மாசமா நீங்க கட்டல அப்படிங்கறதுக்கான கிளாரிஃபிகேஷன் கேட்பாங்க டிமாண்ட் நோட்டீஸ் அனுப்பி 60 நாள்ல உங்க கிட்ட இருந்து எந்த விதமான ரிப்ளையும் இல்ல பதிலும் இல்ல அப்படினா பேங்க் சைல இருந்து இந்த பொசிஷன் நோட்டீஸ் அப்படிங்கறது அனுப்புவாங்க இந்த பொசிஷன் நோட்டீஸ்னா என்னன்னா உங்களோட ப்ராப்பர்ட்டியை நாங்க அபகரிச்சுக்க போறோம் நாங்க எடுத்துக்க போறோம் அப்படிங்கற மாதிரி ஒரு நோட்டீஸ் சோ இதுக்கான வேலிடிட்டி தேர்ட்டி டேஸ் முப்பது நாள் ஆச்சு அதுக்கும் உங்க ஹெட்ல இருந்து எந்த விதமான அறிவிப்பும் வரல எந்த எக்ஸ்பிளேஷனும் நீங்க குடுக்கல பேங்க்கு வந்தும் இல்ல லெட்டர் மூலமாவோ எதுவுமே நீங்க ரிப்ளை பண்ணல அப்படிங்கும் போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சேல் நோட்டீஸ் ஒன்னு சென்ட் பண்ணுவாங்க இல்லப்பா உங்களோட ப்ராப்பர்ட்டி நீங்க விற்க போறோம் அப்படிங்கறத முத கொண்டு ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்புவாங்க அதுக்கான டைம் பீரியடும் கொடுத்திருக்காங்க இருபத்தொரு நாள் இந்த சேல் நோட்டீஸ் அனுப்பும் போது என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா உங்களுடைய இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை இந்த டேட்ல நாங்க ஏலத்துல விட போறோம் அப்படின்ற மாதிரி ஹோல் டீடைல் இருக்கும் சோ அந்த ஏலத்துல விட போற நாள் வரைக்குமே நமக்கு சான்ஸ் இருக்கு இருக்கக்கூடிய பணத்தை கட்டி இல்லைங்க நாங்களே வச்சுக்கிறோம் நாங்கள் இஎம்ஐ இனிமேல் கரெக்டாக கட்டுறோம் அப்படின்னு பேங்க்கு போய் நீங்கள் மீட் பண்ணி உங்களுடைய சுச்சுவேஷன் எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துருக்கலாம் சப்போஸ் நீங்கள் அதுவும் செய்யல அப்படின்னா ஆப்ஷன் டே போயிடும் ஸோ ஏலத்தில் விட்டுருவாங்க அந்த ஏலத்தில் உங்களுடைய ப்ராப்பர்ட்டி விற்கலை யாருமே வாங்கலை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நோ சேல் அப்படின்னா மறுபடியும் உங்களுக்கு சேல் நோட்டீஸ் சென்ட் பண்ணுவாங்க மறுபடியும் உங்களுக்கு சேல் நோட்டீஸ் அனுப்புவாங்க அது ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்குள்ள மறுபடியும் நீங்கள் எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்தாகணும் அப்படி இல்லைனா இந்த ப்ராசஸ் இப்படியே கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ வென் பேங்க் ஆக்ஷன் இஸ் அனௌன்ஸ் எப்போ பண்ணுவாங்களோ அந்த சமயத்தில் சேல் நோட்டீஸ் கஸ்டமருக்கும் சென்ட் பண்ணுவாங்க பப்ளிக்குக்குமே நோட்டிபிகேஷன் கொடுப்பாங்க எங்கன்னா பேங்க்னுடைய வெப்சைட்டில் நியூஸ் பேப்பர்ஸில் இ ஆக்ஷன்ஸ் இந்தியா டாட் காம் என்ற வெப்சைட்டில் ஃபோர் க்ளோஷர் இந்தியா டாட் காம் என்ற வெப்சைட்டில் ஐபிஎஃபி வெப்சைட்டில் ஸோ இந்த மாதிரியான வெப்சைட்ஸ் எல்லாமே இந்தந்த ப்ராப்பர்ட்டி இங்கெங்கே இருக்குது இவ்வளோ இவ்வளோ விலைக்கு இருக்குது அப்படின்ற ஹோல் டீட்டெயில்ஸுமே அதில் இருக்கும் ஸோ இதில் ஒவ்வொன்றுத்துலேயும் நம்ம போய் பார்த்து செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு எப்படி செக் பண்ணுறதுன்றத சொல்கிறேன் கூகுளில் இ ஆக்ஷன் இந்தியா அப்படிங்கிற வெப்சைட்டுக்கு போனவ இந்த இ ஆக்ஷன்ஸ் இந்தியா வெப்சைட்டுக்குள்ள போய் கேட்டகரி ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட் தமிழ்நாடு சிட்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட ஊர் நான் போடுறேன் திருச்சி இப்போ சர்ச் பண்ணுறேன் 
பாருங்க திருச்சியில் ஒரு ரெசிடென்ஷியல் இருக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் சிட்டி நன் பேங்க்ல ஆக்ஷனுக்கு விட்டுருக்காங்க அந்த பிளாட்டுடைய மெஷரிங் ஸ்கொயர் ஃபீட் இவ்வளவு இருக்கு ஆக்ஷன் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகாது அப்படின்னா ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி காலையில் பதினோரு மணிக்கு ஸோ இதை பற்றின டீட்டெயில் வேணும் அப்படின்னா வியூ மோர் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் அடுத்து லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் மூணு கோடி ரூபாய் இது கனரா பேங்க் அதோட டேட் பாருங்க ஏப்ரல் சிக்ஸ்டீன்த்து முப்பத்தஞ்சு லட்சம் ரூபா கனரா பேங்க் ஆப்ஷன்ஸ் லேண்ட் இன் திருச்சி இது கனரா பேங்க்ல எண்பத்தொன்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு இருக்கு லேண்டு ஸோ இந்த மாதிரி எந்த ஊரில் உங்களுக்கு வேணுமோ அந்த ஊரை நீங்க செலக்ட் பண்ணி பிளாட்னா பிளாட் லேண்ட்னா லேண்ட் பில்டிங்னா பில்டிங் என்ன ஆப்ஷன் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கோ அதை பத்தின டீடைல்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ ரெசிடென்ஷியல் இல்ல நான் வந்து வெஹிக்கல் போடுறேன் இதில் கூட நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் மினிமம் ப்ரைஸ் மேக்ஸிமம் ப்ரைஸ் எவ்வளோ உங்களால் பண்ண முடியும் அதை கூட செக் பண்ணி போட்டு பார்த்துக்கலாம் இப்போ கார் இருக்கு ரெண்டு லட்சத்தி எழுபத்தி நாலாயிரத்தி ஐநூறுரூவா இதனுடைய ஆக்ஷன் டேட்டு மார்ச் இருபத்தொன்னாம் தேதி ஸ்டேட் பேங்க்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் மாடல் நம்பர் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க ஆக்ஷன் ஐடி இருபத்தி நாலாயிரரூவா இந்த கார் இந்த கார் அஞ்சு லட்ச ரூபா ஸோ கனரா பேங்க் இது இந்த மாதிரி எல்லா விவரங்களும் போட்டு வச்சுருக்காங்க ஸோ நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸை ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்னொரு வெப்சைட்டு ஃபோர் க்ளோஷர் இந்தியா டாட் காம் இப்போ இந்த ஃபோர் க்ளோஷர் இந்தியா இந்த வெப்சைட் உள்ள போய் பார்க்கலாம் இப்போ நமக்கான சிட்டியை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் சென்னை சென்னையில் எந்தெந்த ஏரியாவில் லேண்டு பில்டிங் இருக்குது எப்போ டெட்லைன் அப்ளிகேஷன் இருக்குது எவ்வளவு ப்ரைஸ் இருக்குது எப்போ ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க என்னென்ன பேங்க்கு அப்படிங்கிற எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இருக்குது ஸோ இந்த வெப்சைட்லேயும் போய் நீங்கள் ஒரு எட்டு பார்த்துக்கலாம் அடுத்து ஐபிஏபிஐ இந்த வெப்சைட் இ ஆப்ஷன் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மார்கேஜ் டு பேங்க்ஸ் ஸோ ப்ராப்பர்ட்டி கரெக்டாக வாங்கிட்டு இஎம்ஐ பே பண்ணாதவங்களுடைய லிஸ்ட் எல்லாம் இங்கே வந்துடும் இங்கே பாருங்கள் ரெசிடென்ஷியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இவ்வளோ இருக்குது கமர்ஷியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இவ்வளோ இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா விவரமும் இருக்குது ஸோ நீங்கள் அதை போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போது எப்படி அந்த ஆப்ஷன் ப்ராசஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேங்க்குக்கு போயிடணும் ஓகே பேங்க்குக்கு போயிட்டு மேனேஜர் கிட்ட என்ன ஏது விவரம் இந்த மாதிரி ஒன்று பார்த்தேன் இதை நான் வாங்கலான் இருக்கேன் என்ன ஏதுன்னு மேனேஜரை போய் மீட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ மேனேஜரை போய் மீட் பண்ணிட்டு இந்த ஆப்ஷன் டேட்டை பற்றி இருந்த விவரங்கள் எல்லாத்தையுமே கேட்டு வச்சுக்கணும் அப்புறமா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டி நான் போய் நேரில் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதை பற்றின விஷயங்களும் அந்த மேனேஜர் கிட்ட நீங்கள் பேசணும் அவரும் அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு டேட்டை குறிச்சு கொடுத்துருவாரு அந்த டேட்டுக்கு நம்ம போயிட்டு அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை பார்க்கலாம் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை பார்க்குறதோட மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஏரியாவை பார்க்கணும் இந்த ஏரியா இப்போ இப்படி இருக்கு ஃபியூச்சர்ல இதுக்கு வேல்யூ ஜாஸ்தி ஆகுமா இல்லை கம்மி ஆகுமா இவங்க போட்டிருக்கக்கூடிய ப்ரைஸ் ஓகேவா இல்லையா அப்படின்ற பல விஷயங்களை நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துக்கணும் பிஃபோர் தி ஆப்ஷன் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே நீங்க நோட்டிபிகேஷன் பார்த்ததுக்கு அப்புறமா அந்த பேங்க் மேனேஜரை மீட் பண்ணி இவ்வளோ விவரத்தையுமே சேகரித்து வச்சுக்கணும் அடுத்து இந்த விஷயங்கள் ரொம்ப பார்க்கணும் நீங்கள் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டியோட வேல்யூ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஏரியா அண்ணா நகர்னு வச்சுக்கலாம் எல்லா ஊர்லேயுமே அண்ணா நகர் இருக்குது ஸோ அண்ணா நகரில் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு வீடியோடைய ப்ரைஸ் வந்து இருபது லட்ச ரூபான்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஆனால் ஆக்ஷனில் அவங்க கொடுக்கக்கூடிய ப்ரைஸு ஒரு பதினஞ்சு லட்ச ரூபா ஸோ நம்ம அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டோம் அப்படின்னா இந்த பதினஞ்சுலேருந்து இருபது லட்ச ரூபாக்குள்ள என்ன ப்ரைஸில் வேணால் வாங்கிக்கலாம் ஸோ ப்ராப்பர்ட்டியோட வேல்யூ பார்க்கணும் சப்போஸ் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட வேல்யூவே பதினஞ்சு லட்ச ரூபா தான் ஆனால் ஆப்ஷனில் இருபது லட்ச ரூபா போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அது நமக்கு தேவையா அப்படிங்கிறதே நம்ம பார்த்துக்கணும் அடுத்து டேமேஜ் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் ஏதாவது டேமேஜ் ஆயிருக்கா இல்லை ஏதாவது ஒரு வில்லங்கம் இருக்கா அப்படிங்கிற டீட்டெயிலையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஓனர் இவங்க தான் ஓனரா இல்லை இவங்களுக்கு வேறு யாராச்சும் இருக்காங்களா அப்படின்ற அந்த ஓனர் டீட்டெயில்ஸையும் பார்த்துக்கணும் அவங்ககிட்டையும் ப்ராப்பரான டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல அதையும் வாங்கிக்கணும் அது தான் இங்கேயே போட்டிருக்கேன் ஸோ லிங்க்டான டாக்குமெண்ட்ஸ் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு சப்போஸ் வேறு எங்கேயாச்சும் ஒரு லோன் வாங்கியிருப்பாங்க பேங்க்ல மட்டும் இல்ல ஒரு வட்டிக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய யார்கிட்டையாச்சும் வாங்கியிருப்பாங்க அவங்ககிட்ட இதே தான் ப்
எஸ் எப்பவுமே நம்ம ஒரு லேண்ட் வாங்குறோமோ இல்ல ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குறோம் விற்கிறோம் அப்படிங்கும் போது சப் ரெஜிஸ்டர் ஆபீஸ்ல போயிட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த டேட்டாஸையுமே ரொம்ப தெளிவா பாத்துக்கணும் நிறைய பேர் தப்பு பண்றது இதுதான் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பாக்கணும் அப்படிங்கிறது கூட நம்மள மாதிரியான மிடில் கிளாஸ் பீப்புளுக்கு தெரியல இன்னும் சில பேர் ரொம்ப பிரில்லியண்டா இருக்கிறவங்க நம்மள ஏமாத்துறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு சோ அதுலயுமே நம்ம ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஓகே இது முன்னாடி இன்னும் சில விஷயங்கள் இருக்கு இப்போ இப்போ ஏலத்துக்கு நம்ம போறோம் அப்படிங்கும் போது டைரக்டா நம்மளோட பிரைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண மாட்டோம் ஒரு பத்தாயிரம் பத்தாயிரம் அந்த மாதிரிதான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க சோ அதையும் பார்த்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டியுடைய வேல்யூ தாண்டி போயிடக்கூடாது அதுக்கு கீழே கிடைச்சதுன்னா சந்தோஷம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வாங்கிக்கணும் கொஞ்சம் அதே நீங்க மனசுல வச்சுக்கோங்க ப்ராப்பர்ட்டி ஓகே ஆயிடுச்சு இப்ப என்ன பண்ணலாம் யோராணி அப்படின்னீங்கன்னா ஐவிஏபின்ற வெப்சைட்ல போயிட்டு நமக்கான யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டை கிரியேட் பண்ணிட்டு பண்ணிடணும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் ஆப்ஷன் டேட் அதுல போட்டிருக்காங்க அப்படிங்கும் போது டென் பெர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம அட்வான்ஸா பே பண்ணிடணும் பிகாஸ் அப்பதான் ஆப்ஷன்ல நம்ம அட்டனே பண்ண முடியும் அந்த டென் பெர்சன்டேஜ் அமௌண்ட் என்ன அப்படின்னா அட்வான்ஸ் யோனஸ்ட் மணி டெபாசிட் ஒரு டெபாசிட் மணி மாதிரி தான் சோ அதை நம்ம பே பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் இந்த ஆப்ஷன் டேட்ல நம்மளால கலந்துக்க முடியும் ஸோ ஆப்ஷன் அனௌன்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா டேரக்டா ஆப்ஷன்ல போய் கலந்துக்கணும்னு நினைக்க கூடாது அதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்லக்கூடிய அந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணி அது ஓகேனா அப்படிங்கிற பட்சத்துல மட்டும்தான் இந்த ஸ்டெப்புக்கு நம்ம வரணும் அடுத்து மார்க்கெட்டோட வேல்யூ ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இருபது லட்ச ரூபா இருக்கு லோன் அவுட் ஸ்டாண்டிங் அவங்க கட்டக்கூடிய கஸ்டமர் பதினஞ்சு லட்ச ரூபா கட்டல அவங்க ஆல்ரெடி அஞ்சு லட்ச ரூபா கட்டிட்டாங்க பதினஞ்சு லட்ச ரூபா கட்டல அப்படின்னா பிட் அமௌண்ட் எவ்வளவு கொடுப்பாங்க பேங்க் சைட்ல இருந்து பதினஞ்சு லட்ச ரூபா தான் ஸோ பதினஞ்சு லட்ச ரூபா இருக்கும்போது நம்ம தான் ஆல்ரெடி அந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட வேல்யூ பார்த்தாச்சு அந்த ஏரியா டெவலப் ஆக போகுது இன்னும் ஃபியூச்சர்ல அதுக்கு நல்ல ஒரு ரேட் போகக்கூடிய சான்சஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இந்த இருபது லட்ச ரூபா மார்க்கெட் வேல்யூ இருக்கு பட் பேங்க் பதினஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு 17 lakhs இது வரைக்கும் நம்ம கேட்கலாம் தாராளமா சோ இப்படி கேட்டா நமக்கு प्रॉफिट சோ வேல்யூ 20 lakhs डायरेक्टली நம்மால வாங்க முடியல ஆப்ஷன் மூலமா வாங்குறதுனால ஒரு 3 லட்சம் ரூபாய் நமக்கு கம்மியா கிடைக்குது சோ இந்த மாதிரி தான் பேங்க் ஆப்ஷன்ல ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அனௌன்ஸ் பண்றாங்க அப்படினா அந்த ப்ராப்பர்ட்டில இருக்கக்கூடிய விவரங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சிட்டு இப்படி தான் நம்ம ஏலத்துல ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை வாங்குறோம் सपोज நீங்க அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வாங்கிட்டீங்க அப்படினா ஆன் தி ஸ்பாட்ல அந்த டோட்டல் அமௌண்ட் வேல்யூல 25% நாம அங்கே பே பண்ணனும் ரிமைனிங் அமௌண்ட் இருக்குல பேலன்ஸ் கூடிய அமௌண்ட் வித் இன் 15 நாள் குள்ள நாம பே பண்ணிட்டா நம்மளுடைய ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம கைக்கு நம்ம பேருக்கு மாறிடும் அது சரி இவரானி இந்த பேங்க் ஆப்ஷன்ல ஃபுல்லா நல்லது மட்டும் தான் இருக்கா இந்த கெட்டது நடக்காதா இல்ல ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் இருந்ததுனா அதே சொல்லிட்டீங்க நாங்க கொஞ்சம் தெளிவா இருக்கும்னு நீங்க ஆசைப்பட்டீங்கனா ஆஃப் கோர்ஸ் அதே நான் ஷேர் பண்றேன் ப்ராப்ளम्स என்ன தெரியுமா அந்த ஃபைனல் பிட்டிங் வேல்யூ இருக்குல அது மார்க்கெட் பிரைஸ் உடைய ಜಾஸ்தியா இருக்கலாம் सपोज மார்க்கெட் பிரைஸ் வந்து 20 லட்சம் ரூபாய் ஆனா ஃபைனல் பிட்டிங் வேல்யூ 25 லட்சம் ரூபாய் அப்படிங்கும் போது இது நமக்கான ப்ராப்ளம் சோ இந்த ப்ராப்ளம்ல நம்ம மாட்டிட்டு முழிக்க கூடாது அடுத்து அவுட் ஸ்டாண்டிங் லோன்ஸ் ஏதாவது இருக்கா அப்படிங்கறத பாக்கணும் நான் முன்னாலே சொன்னேன் இந்த லோன் மட்டும் அவங்க வாங்கி இருக்க மாட்டாங்க सपोज இதே ப்ரூஃப காமிச்சு வேற எங்கயாச்சும் கடன் வாங்கி இருந்தாங்கனா என்ன பண்றது அதையும் தெளிவா தெரிஞ்சுக்கணும் அண்ட் சன்ஸ் இப்போ எங்க அப்பா வீடு கட்டிருக்காரு அப்படின்னும் போது எனக்கும் சொந்தம் எங்க அப்பா விற்க முடியாது நானும் கையெழுத்து போடணும் நீ என்னுடைய பதில் இல்லாம என்னுடைய உரிமை இல்லாம அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை நீங்க எடுத்துக்க முடியாது அப்படின்னு மகன் சைட்ல இருந்து ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சுன்னா அதை டேக்கிள் பண்றதுக்கு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த விஷயம் நடக்காம இருக்கிறதுக்கும் என்ன பண்ணணும்ன்றத முன்கூட்டியே நம்ம செஞ்சு வச்சிருக்கணும் அடுத்து ரிப்பேர் ஏதாவது ஒரு ரிப்பேர் இருக்கு அப்படின்னா அதே சரி செஞ்சு வச்சுக்கணும் அதுக்கான வேல்யூவையும் பார்க்கணும் அண்ட் அடுத்து ஓனர்ஸ் ஓனர்ஸ் சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பேங்க் சைட்ல இருந்து எங்கிட்ட இருந்து ப்ராப்பரான எந்த எக்ஸ்பிளேஷனும் கொடுக்கல ஐ எம் நாட் ரிசீவிங் எனி நோட்டீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா அதுவும் பிரச்சனை ஏன்னா பேங்க் கிட்ட இருந்து ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குல்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிமாண்ட் நோட்டீஸ் அனுப்புவாங்க பொசிஷன் நோட்டீஸ் இருக்கு அப்புறம் சேல் நோட்டீஸ் இருக்கு ஸோ ஓன் சைட்ல இருந்து எந்த நோட்டீஸும் நான் ரிசீவ் பண்ணல அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டில வில்லங்க இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இவ்வளவுதாங்க விஷயம் ஒரு பேங்க் ஆப்ஷன்ல ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி